Assalamu alaikum. Let's see some conceptual numericals from your book. These numericals are like not very mathematically intensive, rather they are uh, rather they explain some very very basic concepts. So, first numerical we see. This is a problem. This, these are the numerical number which we have solution. We have solution. You have provided exactly that. So, first question is 9.3. A small 15 millimeter long fish swims with a speed of 20 millimeter per second. Would a boundary layer type flow be developed along the sides of the fish? Explain. अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में हमने बात डिस्कस की थी कि बाउंड्री लेयर कब बनती है और विस्कस फ्लो और इनर्शियल फ्लो में क्या डिफरेंस है तो सबसे पहले सबसे जो बेसिक पैरामीटर्स है इस बात को चेक करने के लिए कि फ्लो जो है वो आया फ्लो जो है वो डोमिनेट विस्कस उसमें इफेक्ट डोमिनेटिंग है या उसमें इनर्शियल इफेक्ट डोमिनेटिंग है वो पैरामीटर है आपका रेनॉल्ड नंबर तो रेनॉल्ड नंबर की डेफिनेशन क्या मैथमेटिकली क्या होता है यू एल अपॉन न्यू या समटाइम्स ये रो यू एल अपॉन म्यू भी होता है यहाँ पे न्यू जो है वो स्कॉसिटी पर यूनिट पर डेंसिटी है तो अगर आप दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल इसमें एक छोटी सी मछली है उसकी लेंथ जो है 15 मिलीमीटर लॉन्ग 15 मिलीमीटर है सो so, यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक लेंथ है वो 15 एम mm हो गई आपने कन्वर्ट किया इसको मीटर्स में इसकी जो स्पीड है वो ट्वेंटी एम mm पर सेकेंड है जो कि काफ़ी स्लो है काफ़ी आहिस्ता मूव कर रही है और इसकी जो डेंस वाटर की जो विस्कॉसिटी है वो आपने यहाँ से फॉर फॉर एनी टेम्परेचर ले ली दिस इन दीज वैल्यूज दिस इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट बट जस्ट दीज आर और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज ये गिवन था ये गिवन था और ये आपने 15 डिग्री खुद अज्यूम कर लिया वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट आपने जब रेनॉल्ड नंबर के लिए निकाला तो यू कम आउट टू बी द नंबर कम्स आउट टू बी टू सिक्सटी एट ओके टू सिक्सटी एट एक बहुत छोटा रेनॉल्ड नंबर है आम तो इसका मतलब है कि इस फ्लो के अंदर ऑल दो द इनर्शियल इफेक्ट्स आर ग्रेटर दैन द विस्कस इफेक्ट क्योंकि जो उसका न्यूमिनेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से हाउ मैनी टाइम्स टू सिक्सटी एट टाइम्स राइट बट क्या ये बाउंड्री लेयर बनाएगा या क्या या फिर इस फ्लो के अंदर जो बाउंड्री लेयर टाइप फ्लोज होते हैं ये उस तरह बिहेव करेगा ऐसा नहीं होगा बिकॉज यूजुअली हम 100 रेनॉल्ड वन थाउजेंड रेनॉल्ड नंबर एक मिनिमम वैल्यू रखते हैं नॉट एग्जैक्टली हंड्रेड थाउजेंड बट अराउंड अराउंड दिस स्केल मतलब एक्सपोनशियल थ्री स्केल अगर इससे बड़ा ही इसके आस पास है तो हम ये कहना शुरू कर कह सकते हैं कि फ्लो जो है वो उसमें बाउंड्री लेयर डेवलप होगी ऑल दो ये अभी भी इनर्शियल इनर्शियली ज़्यादा डोमिनेटिंग कम्पेयर टू विस्कस बिकॉज न्यूमिनेटर बड़ा है सो विच मीन्स ये यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जो लेंथ ऑफ द फिश है वो बहुत छोटी है जिसमें जिसका मतलब है कि न्यूमिनेटर लेंथ की उसकी वजह से डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है लेंथ बहुत छोटी है फिश की या करेक्टरिस्टिक लेंथ बहुत छोटी है और जो स्पीड है वो बहुत छोटी है अगर ये दोनों टर्म चीज़ें बड़ी होती हैं तो आपके पास बाउंड्री ले या बाउंड्री ये नंबर बढ़ जब बढ़ जाता और आपके पास हो सकता है कि उस सर्फ उस फ्लो के अंदर बाउंड्री लेयर उस बॉडी के ऊपर बन रही होती है तो रेनॉल्ड नंबर जो है वो एक्चुअली इट हैज़ मल्टीपल वेरिएबल्स Uh, हम uh, ये जो मटेरियल प्रॉपर्टी इसको तो हम वेरी नहीं कर सकते बट वी कैन एक्चुअली प्ले विद दीज वैल्यूज एंड सिं बट इन दिस केस यहाँ पे लेंथ भी फिक्स हुई हुई है और वॉसिटी भी फिक्स है तो और ये बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है कि एक मछली जो है एक फिश जो है दैट स्विम्स इन द वाटर तो टू कंक्लूड दिस इज अल दो इट्स अनर्शियल फ्लो द इनर्शियल इफेक्ट्स आर डोमिनेटिंग बट द बाउंड्री लेयर विल नॉट बी देयर और यह बाउंड्री लेयर टाइप फ्लो को हम कंसिडर नहीं कर सकते एक और प्रॉब्लम देखते हैं लेट्स सी या दिस वन सॉरी व्हेन यू वॉक थ्रू स्टिल एयर आपके पास व्हेन यू वॉक थ्रू स्टिल एयर एट अ रेट ऑफ वन मीटर पर सेकंड मतलब uh, हम वॉक कर रहे हैं हवा रुकी हुई है वुड यू एक्सपेक्ट द कैरेक्टर ऑफ द एयर फ्लो अराउंड यू टू बी मोस्ट लाइक दैट डिपेक्टेड इन फिगर 9.6 ए बी और सी दीज आर द फिगर्स जो हमने डिस्कस की थी लेक्चर्स में याद होगा आपको एक सिलेंडर था तो लेट्स सी कि जब हम हम खुद मूव करते हैं तो हमारी स्पीड है हमने एयर की विस्कॉसिटी ले ली किसी भी टेम्परेचर पर लेट से 30 डिग्री 27 25 डिग्री सेल्सियस इतना तो वेरिएशन नहीं आएगा एक्सपोनेंशियल 5 पर ही आएगा लेट से वेलोसिटी हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड है और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो लेंथ है करेक्टरिस्टिक लेंथ है वो वन मीटर है ओके दिस आई विल टॉक अबाउट दिस लेंथ अगेन तो यहाँ पर अगर मैं वन ले रहा हूँ <coughs> तो आपके पास रेनॉल्ड नंबर निकल रहा है वन टाइम्स वन अपॉन दिस न्यू दिस इज कमिंग आउट टू बी सिक्स पॉइंट एट फाइव एक्सपोनशियल फोर दीज नंबर्स आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज 
दिस नंबर ये जो एक्सपोनेंशियल फोर है ना ये जो पावर है दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सिक्स पॉइंट एट फाइव हो सेवन पॉइंट फोर हो थ्री पॉइंट समथिंग हो इट डजेंट मैटर वॉट मैटर इज द स्केल ऑफ दिस एक्सपोनेंट दिस फ्लो हैज अ वेरी लार्ज एंड लार्ज नंबर विच मीन्स कि इसमें आपके पास जो विस्कस इफेक्ट्स हैं वो बॉडी से बहुत दूर तो डोमिनेटिंग है बट बॉडी के करीब विस्कस सॉरी विस्कस इफेक्ट बॉडी के दूर जो है वो डोमिनेटिंग नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है और बॉडी के करीब है विच मीन्स कि यहाँ पे एक बाउंड्री लेयर बनेगी और जो आपको हमने मैंने जो फ्लो डिस्कस किए थे उसमें जो थर्ड फ्लो था नाइन पॉइंट सिक्स सी दिस वन ये जो हम अगर मूव कर रहे हैं तो हम पर बेसिकली इस तरह का फ्लो हो रहा है नॉट एक्जैक्टली वी आर नॉट सिलेंडर्स बट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे पर एक बाउंड्री लेयर बनेगी और हमारी बॉडी से दूर जो है विस्कस इफेक्ट्स डोमिनेटिंग नहीं होंगे ओके नाउ लेट्स सी दिस रिलेशन अगेन दिस वेलोसिटी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बट यहाँ गौर करेंगे यहाँ जो लेंथ की वैल्यू है वन वन मीटर है हमने ये खुद सेलेक्ट कर ली लेट्स uh, अगर हम इस वन मीटर को वन लें टू लें या इवन जीरो पॉइंट वन लें विच मीन्स कि हम वन को टेन टाइम्स कम भी कर रहे हैं या फिर हम इसको टू कर लेते हैं टेन टाइम इसको टेन टेन बढ़ा देते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल वन मीटर को मतलब सम वाओ सम हाउ जो हमारी जो एक एक नॉर्मल इंसान की जो करेक्टरिस्टिक लेंथ होती हैं वो इसी रेंज में होती हैं वन टू या जीरो पॉइंट वन के आसपास अगर आप ये रीजनेबल लेंथ्स को भी यहाँ रिप्लेस करते रहें तो यू स्टिल हैव अ नंबर विच इज़ क्वाइट हाई विच इज़ एक्सपोनेंशियल फोर एक्सपोनेंशियल फाइव एक्सपोनेंशियल फाइव शायद ना बट एक्सपोनेंशियल फोर डेफिनेटली होगा एंड डेथ एक्चुअली विल डिपेक्ट दिस फ्लो जो कि आपके ऊपर से फ्लो हो रहा है और आपके पास जो बाउंड्री लेयर बन रही है जो विस्कस इफेक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी के आसपास है और उस आप बॉडी से दूर जो है फ्लो जो है वो उसमें विस्कॉन्सिटी विस्कस इफेक्ट्स को हम इग्नोर कर सकते हैं तो आम इस इस सवाल का बेसिक मकसद ये कि जो आम तौर पर हमारे आसपास फ्लोज हो रहे होते हैं मिसाल तौर पर गाड़ी चल रही है जहाज उड़ रहा है हम खुद वॉक कर रहे हैं वो तमाम के तमाम जो हैं उसमें बाउंड्री लेयर क्रिएट होती है पिछली एग्जाम्पल में हमने बात की थी एक छोटी सी मछली की ये एक स्पेशल फ्लो है जिसके अंदर बहुत छोटी मछली है 15 एम एम इज़ अ वेरी स्मॉल लेंथ तो आपके पास बाउंड्री लेयर जो बाउंड्री लेयर तो बाउंड्री लेयर टाइप फ्लो नहीं है ये मगर यहाँ पे आम तौर पर जो हम फ्लोज देखते हैं अपने आसपास वो उनका जो स्केल होता है या जो उनका ये जो एक नंबर है दिस इज दिस इज इम्पॉर्टेंट वो आम तौर पर इतना इतना बड़ा ज़रूर होता है कि उसके ऊपर बाउंड्री लेयर बने और उसके उससे अब दूर जो है विस्कस इफेक्ट्स डोमिनेटिंग नहीं होते एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी से रिलेटेड ब्लड से वी हैव टिपिकल वैल्यूज ऑफ रेनॉट नंबर फॉर वेरियस एनिमल्स मूविंग थ्रू एयर और वाटर आर लिस्टेड बिलो यहाँ पे पास एक टेबल बना हुआ है फॉर विच केसेज इज इनर्शिया ऑफ द फ्लूड इम्पॉर्टेंट फॉर विच केसेज द विस्कस इफ इज डोमिनेंट फॉर विच केसेज द फ्लो इज लेमिनार और टर्बिलेंट तो आपके पास दीज आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज लार्ज वेल एक बड़ी मछली है जो कि अप्रॉक्सीमेटली टेन मीटर पर सेकेंड से मूव करती है वेरी हाई स्पीड अब आप और कीजिए कि वेल का जो की जो लेंथ होती है करेक्टरिस्टिक लेंथ वो बहुत ज़्यादा होगी विच मीन अगर हम रेनॉट नंबर की बात कर लेते हैं वन बाई वन तो लेंथ बहुत ज़्यादा है वेल की स्पीड बहुत ज़्यादा है वाटर की डेंसिटी जो है वो वही है और विस्कॉसिटी या न्यू जो है वो भी डायनमिक के कारण विस्कॉसिटी आपकी वाटर की ले ली तो ये तमाम फैक्टर जब लेंथ बहुत ज़्यादा है और यू बहुत ज़्यादा है बिकॉज रो और म्यू तो हम कंसीडर नहीं कर सकते आ, हम चेंज नहीं कर सकते सो वॉट 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 हैपन्स के रिनॉट नंबर इज़ वेरी हाई यू कैन सी दिस इज सीरियसली हाई लाइक एक्सपोनशियल नाइन राइट सो दिस इज अ फ्लो विच इज विच हैज़ अ वेरी स्ट्रॉग बाउंड्री लेयर इट्स अ वेरी स्ट्रॉग बाउंड्री लेयर फ्लो इसके अंदर विस्कस इफेक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट नेगलिजिबल हैं इनर्शियल इफेक्ट्स आर डोमिनेटिंग बिकॉज आप खुद देख सकते हैं कि वेल मछली का मास बहुत ज़्यादा होता है और इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है तो विस्कस इफेक्ट्स आर डोमिनेटिंग अब नए दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं कि फ्लाइंग डक फ्लाइंग डक डक जो है वो प्लेट से हवा में फ्लाई कर रही है इसकी स्पीड ट्वेंटी ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पर जो लेंथ डेफिनेटली बहुत कम होगी कम्पेयर टू वॉल वेल वेल एंड डेंसिटी और म्यू जो है वो भी अकॉर्डिंगली रिस्पेक्ट कम हो जाएगा हवा के हिसाब से बट स्टिल वी हैव अ रेनॉट नंबर विच इज एक्सपोनशियल फाइव राइट तो इट्स स्टिल अ फ्लो जिसमें बाउंड्री लेयर क्रिएट होगी या बाउंड्री लेयर फ्लो होगा अनदर वेरी एक्सट्रीम एग्जाम्पल इज लार्ज ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन फ्लाई समझते हैं इट्स अ लाइक इंसेक्ट जो कि सेवन मीटर पर सेकेंड से फ्लाई कर रहा है और इसकी लेंथ बहुत छोटी है राइट right? इसकी लेंथ कंपेयर टू डक एंड वेल बहुत छोटी है बट एयर ही वर्किंग फ्लूड है जिसमें वो फ्लाई कर रहा है तो इसका रेनॉट नंबर जो है वो थर्टी थाउजेंड
اور یہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی اٹس آ یہ تو نظر آ رہا ہے اسف اٹ از گریٹر دین ون دس انرشلی ڈومینیٹنگ فلو بٹ باؤنڈری لیئر کریٹ ہے اب ہم ایک بہت ہم ایک اور ایکسٹریم ایگزامپل دیکھتے ہیں لاروا اٹس اے اٹس ایٹ ویری ویری سلو اسپیڈ اسپیڈ از ویری لو ون ملی میٹر پر سیکنڈ اور اس کی لینتھ بھی بہت کم ہوگی دیٹ میکس دا نیومریٹر آف دس رینوٹ نمبر ویری اسمال دس از تو فرسٹ آف آل دس از اے وسکس ڈومینیٹنگ فلو اس میں وسکس افیکٹ ڈومینیٹ کر رہے ہیں انرشی افیکٹ ڈومینیٹ نہیں کر رہے دیر از نو باؤنڈری لیئر ایٹ آل اور اس اس سے لاروا کی باڈی کے آس پاس پوری فیری فری میں یو ہیو You can you, you have a large, uh, large uh, area just my people was viscous viscosity dominating a a core example okay or extreme I make bacteria you bought it it's a very it's a ski to land they will not want to be let's say maybe hundred or thousand times short yogi which means can you meet a lot short of yeah ski speed be bought come at the art short of yeah so that actually makes an odd number zero point like this is exponential exponential five right minus five so this is a This is the highly viscous flow. Viscous effects are very dominating. It's not any inertial flow. It's not any inertial flow. It's not any inertial flow. Almost zero and no boundary layer. So actually these numbers give you a very good idea that you have a lot of numbers that جو فلو آپ کی باڈی کے اوپر بنتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے اور جو وسکس افیکٹس ہیں اینڈ آپ کے پاس جو انرشل افیکٹس ہیں وہ کس طرح چینج ہوتے ہیں آئی ہوپ یہ تین دو تین جو ایگزامپلس ہیں فرام دا بک آل دی آر نان نمیریکل بٹ اٹ کین اٹ گیوز یو اے ویری گڈ آئیڈیا کہ رینوٹ نمبر جو ہے اس اس سے فلو پر کیا اثر پڑتا ہے اور جو وسکس اینڈ انرشل افیکٹس کی وجہ سے فلو کس طرح بہیو کرتا ہے تھینک یو ویری مچ